Buonasera a tutti gli amici dell'arte che ci ascoltano e che eh, puntualmente sono sempre presenti a questa trasmissione. Salutiamo anche nuovi amici perché stasera sappiamo che ci sono tantissimi nuovi amici che ci stanno seguendo via radio eh, per ascoltare un po' quello che noi nel nostro piccolo riusciamo a dire sull'arte. Un saluto quindi da Ruggero Cairo. E da, e da Fiorella Turco sì, eh, con una ricca, eh, una ricca presenza di amici adesso Fiorella farà un po' le presentazioni di tutti gli amici che ci sono sì, venuti a trovare sì. stasera abbiamo Domenico Greco presidente della Prolu Costuni Marina Francesco Semerano consigliere buonasera. comunale buonasera. Michele Conte presidente del museo di Ostuni museo civico di Ostuni e Luigi Casale architetto, artista e socio di espressioni d'arte buonasera a, a tutti e anche, fa parte anche del direttivo, eh, Luigi Casale. Eh, eh, questo no. bisogna dirlo. Eh, sì, vicepresidente dell'associazione. Sì, un po' tutto, diciamo, ecco. <ride> non sapevo che fosse architetto. Sì. Complimenti. È un architetto, sì. Mm. sì. Stasera parleremo di arte e cultura in Ostuni, soprattutto per il 2019. Allora, presidente dell'associazione, da dove vogliamo cominciare? Hai già una domanda da proporre? Allora. Ma io più che una domanda da proporre volevo fare eh, una, una piccola premessa e eh, dopodiché porre eh, una semplice domanda ai nostri interlocutori, solo questo, per cui cercherò di essere molto ma molto eh, proprio uh, schematico uh, proprio per dare spazio un pochino sì, a tutti di poter sì. esprimere la propria, la propria idea uh, in qualità di presidente dell'associazione espressioni d'arte io sottolineo il fatto che uh, l'associazione che insieme a voi due e eh, poi a tutti gli amici perché io considero amici che fanno parte della nostra associazione perché sono sempre prodigati per, per noi eh, voglio sottolineare il fatto che espressioni d'arte sono due anni che esiste in due anni ha fatto in media tre manifestazioni mensili ora se io vado a considerare quello che è stato il nostro escursus quindi del 2017 2018 vedo tantissime attività vedo tantissime cose però come dato di fatto, nonostante, ehm, il fatto, nonostante che siamo stati ehm, vicini anche da, per quanto riguarda le nostre esposizioni dal museo, perché il presidente Michele Conte ci ha sempre concesso i locali, no? noi abbiamo avuto anche dei locali che sono stati, uh, stati dati uh, anche dal Centro Cultura, Uh, grazie Cirignola. a Lucia sì, grazie, uh, Cirignola. Certo, Cirignola, grazie a Lucia Grassi quindi della Curia quindi quello che voglio dire è che ma facciamo tante cose non solo noi ma artisti del nostro territorio cercano di fare tante cose ma nonostante gli impegni che ci sono da parte nostra da parte delle istituzioni da parte anche dell'amministrazione comunale c'è un qualcosa che secondo me viene sempre a mancare c'è un, un, un collegamento tra l'arte e, e il paese che eh, non mi ha tanto soddisfatto. È come in se tutto anni. quello che si fa sembra che abbia un fine solo a se stesso. Sì, è, questo, è proprio questo quello che volevo dire. Eh, ci siamo trovati ad operare eh, in, Ostuni, in uno studio e nel periodo per esempio estivo. No? Tutti gli sforzi che sono stati fatti anche da altre persone, ma poi dall'amministrazione stessa, abbiamo avuto la mozza di Picasso, dove si sono prodigati per fare tante cose. Ma la domanda che io mi pongo è, il turista una volta che è andato via da Ustuni, cosa ricorda della nostra città? Può aver ricordato per esempio la mozza del Picasso, anche se è durata tanto tempo, può ricordarla per molto tempo, sì ha visto Picasso, ma poi c'è stato un insieme di tante manifestazioni che non sono proprio tipicamente di Ostuni. Io volevo però come cittadino innanzitutto che ci fosse un qualcosa che potesse ehm, racchiudere l'idea di Ostuni per un qualcosa di importante, così come eh, come l'avvocato Conte sta facendo, come presidente del museo sta facendo per portare avanti un discorso divulgativo, informativo ma soprattutto del museo il museo il centro, la, 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 Santa Maria D'Agnano no? eh, sta cercando di portare avanti un discorso che possa rappresentare Ustuni così mancano altre cose che possono rappresentare Ustuni per quanto riguarda l'arte che è quella che maggiormente mi interessa manca tanto manca tanto perché non ci sono Uh, dei contenitori che possono essere fissi per poter ricordare Ustuni un museo, una pinacoteca, un qualcosa eppure strutture ce ne sono tante ma nessuno agibile 
Quindi questa è l'unica cosa che io uh, condanno alla nostra amministrazione, per il resto hanno fatto tanto, ci sono sempre stati vicini e poi bisogna dirlo, ma condanno il fatto che fra tante cose che sono fatte non c'è stato un punto per dire o studi deve essere ricordata anche per questo, si condanna che per i forzi del Presidente del Museo. Ora la domanda è questa, secondo voi cosa si potrebbe fare e come potremmo noi piccoli, un, un gruppo così minuto di artisti poter fare per aiutare questa città ad, avere, ad essere la città d'arte che si pregia di essere. Partiamo da Mimmo. Partiamo, ecco. Beh, io devo dire grazie a, al Presidente di Espressione d'Arte per avermi invitato e eh, so che lui è molto sensibile anche perché è un nostro socio della Proloco Ostuni Marina e eh, devo dire che la Proloco ha cercato sempre di fare questo discorso eh, noi avevamo una sede ad esempio e eh, addirittura non pagavamo nemmeno l'affitto perché eh, c'era stato donato da eh, un imprenditore di Ostuni gratuitamente però pagavamo fra luce e quant'altro, eh, non avevamo con i soldi che eh, prendevamo dal, eh, dalle quote, eh, non riuscivamo eh, nel bilancio poi a coprire tutte le spese che avevamo. Eh, proprio per questo motivo abbiamo dovuto lasciare la sede. Perché dico la sede? La sede è importantissima per un'associazione, è un luogo di incontro, un luogo di cultura, è il luogo dove progettare il futuro del paese e progettare significa anche creare delle opportunità per i giovani. Ora, eh, l'associazionismo, non solo ad Ostuni ma in tutta Italia, purtroppo è sfruttato da, dai nostri politici e non ci sono investimenti nella cultura, sono sempre minimi. Noi abbiamo cercato di fare questo tipo di discorso quando abbiamo presentato Ostuni Capitale Italiana della Cultura, abbiamo smosso tante acque. C'era parecchia gente che non sapeva che ad Ostuni si pagasse l'imposta di soggiorno. Nessuno sapeva o una buona parte dei non addetti ai lavori non sapevano che si pagasse la, eh, una quota che gli alberghi, le strutture alberghiere pagavano un euro eh, che oscilla fra un euro e due euro mediamente un euro e cinquanta di tassa di soggiorno bene, nel bilancio dei comuni ci sono mediamente 300 mila euro e eh, probabilmente in passato questi 300.000 euro sono stati spesi probabilmente in maniera diversa. Oggi noi abbiamo lottato insieme anche ad altre associazioni affinché questa quota venisse interamente devoluta al settore del turismo, al settore della cultura. Questo è il, diciamo, il messaggio che stasera dobbiamo dare a chi eh, ci sta eh, ascoltando. Eh, il messaggio è che bisogna fare degli investimenti nella cultura perché fare degli investimenti nella cultura significa creare posti di lavoro per i giovani, si possono fare tantissime cose. E le associazioni, eh, ci sono parecchie associazioni che mirano a eh, creare, a progettare il futuro di questo Paese. C certamente noi non ostacoleremo l'operato della pol la politica è una cosa, l'associazionismo ma lavorare in sinergia si lavora in sinergia con le altre associazioni perché noi non abbiamo da dividerci ricchezze ma abbiamo solo da dividerci oneri e oneri anche professionali intellettuali, abbiamo tanta gente che si metterebbe a disposizione per questo paese al di là della politica Bene, eh, 
però quello che non abbiamo ancora eh, toccato con mano è un discorso del 2019 cioè quello che potrebbe l'idea adesso c'è sappiamo che ci sono questi fondi che saranno utilizzati totalmente per la cultura ma cosa si deve fare per la cultura e per l'arte eh, non so forse eh, sarebbe il caso di sentire anche il parere in questo caso del nostro consigliere comunale Francesco Semerano di nuovo Francesco, buonasera sì, sì, 300 mila euro sono una bella somma Beh, vabbè, volevo, diciamo che la tassa di soggiorno come tutte le tasse di soggiorno possono, fanno parte di un determinato PEG quindi di un determinato eh, capitolo di spese che possono essere solo e esclusivamente impegnate per quel settore che è appunto il settore turismo allora per me eh, sono stato già invitato in questa trasmissione e ho voluto sottolineare come con, con, con l'assessorato al turismo si è voluto anche sottolineare il, la presenza dell'interscambio eh, dell con l'associazionismo. Infatti per noi eh, come amministrazione l'associazionismo è l'aspetto più importante all'interno del, della comunità. La questione è questa, che molto spesso anche io vengo sollecitato su determinate, mh, che so, eh, viene effettuato un, un, viene, viene fatto un evento, eh, viene pubblicizzato un evento, poi ci sono molto spesso persone che ti, ti sollecitano dicendo ma perché a noi non ci chiamate, ma perché a noi non, non ci coinvolgete? E io molto spesso dico ma perché voi non proponete? Cioè questa, Mi è una giusto. questa è una falla, va detto che è pur vero che molte associazioni non sono, come dire, eh, non, non hanno quello che meritano. Molto spesso associazioni sono, rimangono soltanto come statuto ma non fanno nulla. Abbiamo più volte parlato anche con Ruggero con i problemi del... Eh, de, di locali piuttosto che eh, di, di piccoli, eh, piccoli eh, ritrovi da parte di associazioni che non esistono, che non sfruttano realmente eh, quello che dovrebbero dare per il nostro territorio, che sono lì da diversi anni e poi ci sono associazioni che meriterebbero anche una piccola sede per poter appunto sviluppare la cultura come diceva il professore Greco e questo è come dire, un problema che non, non, non esiste soltanto nella nostra co comunità, ma che è un po' un problema, un problema diffuso. Cercheremo sicuramente con Ruggero, con le enormi sollecitazioni di Ruggero che fa continuamente di poter, come dire, superare questo, questo ostacolo e questa difficoltà. Ecco perché, come di, cosa, cosa fare per la cultura del 2019? Abbiamo anche qui l'Avvocato Conte che sicuramente ci potrà illuminare. E, quali sono, io rimbalzo la palla, quali sono le sollecitazioni che le associazioni fanno a noi come proposta? Noi quest'anno abbiamo fatto per il Natale, e quindi Capodanno anche, un, un avviso, una manifestazione di interesse. Che cosa voi proponete per il Capodanno 2019? Non è che... Sì, sì, sì dimmi, io volevo, se ho ben capito quello che forse voleva dire Ruggero, anche se non l'ha detto direttamente a Frate Righe, cioè... I nostuni manca a prescindere tutti questi eventi, sono bellissimi, anche noi quelli che facciamo nel nostro piccolo. No, 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 voi siete eh. sempre presi in considerazione perché siete una risorsa per questa nostra cioè, comunità. Cioè, manca in, in nostuni <coughs> un contenitore culturale sì. che sia no, presente sempre e che quando un turista vada via dice a prescindere che c'è stata... La, la festività del Capodanno si è fatto questo sì sì sì, sì giusto, fatto... giusto cioè chiaro. si va vai a Osturi perché oltre perché c'è la città bianca c'è anche questo che ci sia sempre a livello proprio di arte e di cultura da far conoscere al turista quando viene ma anche noi stessi studenti certo. io conosco tanti ostunesi che non conoscono nemmeno tante cose belle che ci sono in Ostuni quindi anche questo potrebbe far nascere un'idea, un progetto da inserire all'interno di un contenitore culturale. Manca tutto questo, cioè manca proprio l'idea di dire andiamo a Ustuni, c'è questo. A noi manca un castello, manca un teatro, manca eh, un... Allora, manca un po' di... Crearci ecco, anche su manca... altre cose. È bella, ok, Ustuni è bella. Sì. Però se tu vai, che so, a Cegliere, dici andiamo a vedere che... E c'è sempre. 
eh, addirittura a San Michele abbiamo anche una pinacoteca. La pinacoteca no? San Michele. Cioè, qui a Ostuni. Ostuni non c'ha. Martina, eh, Cisternino, qui a Ostuni non c'è niente del genere. Per cui è come se eh, tu vedi il paese, ok, è bello. Poi se c'è l'evento. Sì, 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 è chiaro, è chiaro. Però volevo aggiungere un'altra cosa, uh, Francesco, Dimmi. tu stai dicendo, mi stai, stai sottolineando che effettivamente c'è l'amministrazione comunale che sta chiedendo se ci sono delle associazioni che volessero fare delle cose per determinati uh, eventi circostanziati. Ora, tu sai benissimo uh, quali sono gli impegni che l'associazione che noi ci onoriamo di portare avanti uh, fa. Espressioni d'arte è sempre presente nel territorio, espressioni d'arte è una forma di associ associazionismo uh, che secondo me non ha uguali, almeno per quanto riguarda l'arte in Ostuni, perché sta facendo tanto, anche di tasca propria. Uh, espressioni d'arte ha creato, ha voluto creare questa, um, questo programma radiofonico, espressioni d'arte sta a spese sue creando anche un giornalino per fare una rivista mensile per parlare di arte per portare a conoscenza dei nostri concittadini ma anche non tante cose eh, sentire parlare dello studio studio medioevale lo studio barocca ehm, quali sono i palazzi che noi abbiamo ma è possibile che questa informazione la si debba fare esclusivamente eh, in modo privatistico eh, a proprie spese eh, per poter parlare della città e fare dare un ricordo di quello che può essere la città, noi proponiamo in continuazione, ma a volte non ci sono eh, delle risposte che possono aiutarci. Ora io pregherei anche, eh, non so, anche ehm, eh, Luigi. Luigi Casale eh, se c'è qualcosa pure da, da aggiungere a tutto questo perché noi viviamo in un contesto, la nostra associazione perché ci incontriamo spesso, parliamo, discutiamo, cerchiamo di fare indipendentemente se ci sono fondi, non ci sono fondi, cerchiamo di farla lo stesso, eh, per cui abbiamo un contatto diretto. Poi la realtà che sta creando pure eh, il nostro caro amico Michele perché sta portando il museo. Eh, a conoscenza di tutto il mondo per cui si sta dando, si sta prodigando ma stiamo parlando in ostuni di location che vengono dati o dal museo per quanto ci riguarda, eh, dal museo o dalla curia, perché ci sono queste carenze, quindi caro Francesco era questo quello che volevo sì. sottolineare è sì. possibile che eh, l'arte debba essere soggetta a associazioni oppure enti terzi ma non quelli comunali? E ma questa è la mia domanda, semplice, semplice, semplice Sentiamo Luigi. No, io vorrei altri. semplicemente aggiungere che ci sono moltissimi giovani, giovani che escono dalle scuole d'arte, dalle accademie, che hanno una preparazione artistica, che hanno bisogno di trovare uno spazio dove trovarsi, dove fare comunicazione, dove mostrare la loro visibilità. Cioè è importante per questi giovani anche sul territorio, oltre a conoscere il territorio, che in effetti c'è questa carenza di mancanza di conoscenza del territorio, secondo me, presso la popolazione. Questo l'ho potuto appurare io personalmente, però vedo che tra i giovani non c'è, eh, a parte che oggi vabbè, col mondo, col mondo dell'arte che è bombardato di tutte sì. queste cose, no? si, si è perso il contatto diretto con quello che effettivamente sono i valori, la percezione dell'arte come intesa oggi non è più come quello di una volta, una volta la città cresceva, aveva tutta una serie di artisti, di commercianti, di, di, di artigiani che vivevano la città e portavano il loro apporto a quello che era la costruzione di questa città bellissima che è Ostuni, che è una, è, è, si identifica con una, con una, con un, come città che mai conosciuto a livello internazionale, che ha una sua identità, che ha delle, delle resistenze storiche, architettoniche, paesistiche che sono diciamo, di notevole, uh, di notevole ampie, ampietà, di notevole grandezza. Adesso uh, io ho visto il sistema museale che c'è, che sta crescendo a Ostuni, il polo museale nuovo, la, la diocesi, la, il museo diocesano, Diocese. tutto questo sistema che si crea, indubbiamente è importantissimo ed è una realtà che va conosciuta, che va ampliata, però quelle che sono le realtà locali, cioè creare a Ostuni un contenitore, come diceva Fiorella, un posto dove i giovani si possono trovare, scambiare esperienze, confrontarsi, portare avanti la loro visibilità, anche, la loro creatività. Anche con un'arte no? eh, permanente. Eh? È fondamentale avere una sede arte. fissa. Adesso se ci guardiamo in giro, al MAC di Ceglie, che è qui a due passi, ha creato il Museo Archeologico e il Museo di Arte Contemporanea, insieme una bellissima location dove si possono vedere opere d'arte, ammirare la, la, tutto l'aspetto la, archeologico di tutti i reperti che ci sono della civiltà messapica, cose bellissime, interessantissime, però io dico lo Stuni, manca questa cosa e secondo me va fatta, va fatta nei tempi brevi anche. 
sentiamo Michele, Michele che cosa eh, visto che sei Ma... quello che sta maggiormente dando <ride> i nostri eh, perché in effetti il contributo che stai apportando è di notevole importanza bene intanto saluto gli ascoltatori saluto tutti i presenti e ringrazio per l'invito sono tornato con eh, davvero con grande entusiasmo e grande interesse in questi studi dopo eh, di, diversi anni li ho, trovato, li ho trovati profondamente rinnovati e modificati in, in meglio e credo che il merito sia della Zaccaria New Generation perché insomma la vecchia lasciamo la perdere insomma, Andrea credo abbia fatto un ottimo lavoro e quindi grazie, grazie a voi per l'invito il tema che ponete è abbastanza, è abbastanza ampio e io cercherò di limitarmi a quello che abbiamo fatto in questi anni come Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Museo, cioè abbiamo provato eh, per quanto di nostra competenza a dare una risposta a questa richiesta, cioè pensando anche ad un, ad un sistema che mh, potesse interessare il turista e potesse coinvolgerlo in addirittura una giornata di visita no? nella, nella città e quindi che facesse vedere al turista che esiste un itinerario e non soltanto il museo o il parco o l'altro museo. L'obiettivo era un po' questo, no? quello di, di creare una specie di piccolo, piccolo e non tanto piccolo polo museale ostonese che comprendesse innanzitutto il museo archeologico, poi il museo diocesano, il parco di Santa Maria Dagnano, una zona che mh, è, è, una, mh, è una zona che, che ricade negli orti di cui abbiamo richiesto la gestione perché mh, riteniamo che ci sia anche un, una, sia da valorizzare perché ci siano delle emergenze archeologiche e poi c'è la, la, la storia della, della grotta di Sant'Angelo che probabilmente arriverà poi, a, speriamo che arrivi poi a compimento entro la fine di questa, di questa amministrazione e questo ci permetterebbe davvero di avere un itinerario piuttosto completo da, da offrire al turista. Poi in questi anni anche noi mh, ci siamo resi conto della uh, mancanza di, mh, lo dico con questa parola ormai non molto usata, di contenitori e questo è evidente perché molte associazioni ci hanno chiesto mh, gli, spazi che, gli spazi che gestiamo e noi abbiamo cercato di metterli a disposizione, quindi uh, noi siamo comune, quindi diciamo la risposta non è stata la risposta di un terzo, è stata la risposta comunque del comune di Ustuni sotto forma di istituzione museo, diciamo, diciamo così, perché il, il museo e in gestione, ma per dirvi Palazzo Tanzarella eh, che spesso, eh, spesso vi ospita con, con grande piacere è parzialmente gestito dall'istituzione. Perché? Perché è uno spazio che era chiuso per una serie di, di motivi legati a eh, adeguamenti di impianti che poi, mh, di cui ci siamo occupati noi come istituzione e abbiamo restituito alla città un altro contenitore che è praticamente sempre occupato da, o dalla vostra associazione o comunque da altri da altri artisti, quindi diciamo un piccolo contenitore lì c'è, un contenitore più grande può essere, può essere il museo, in questi anni è stato più o meno dimostrato ospitando delle presentazioni di libri, chiaro che non si può fare di tutto quello che si fa nel museo considerando che si, trova, che, che si tratta di una chiesa e che si tratta di un museo archeologico deve essere adeguato alla location, l'altra... Concerti. Concerti, certo. Ma non l'arte. Non l'arte, perché non l'arte, ma per una scelta di campo, perché quello è un museo archeologico e quindi abbiamo voluto evitare di, di mixare le due cose. Quello resta un museo archeologico. Giuse, abbiamo, eh, e tant'è che abbiamo utilizzato sempre lo spazio, quello di Palazzo Tanzarella, per ospitare le mostre, seppure non grandissimo. Però, certo, però. Quello, quello abbiamo. Eh, un, uno spazio che invece abbiamo dedicato all'arte, in questo caso al teatro, per esempio, è stato quello di Santa Maria Dagnano, del, eh, della, del teatro di Santa Maria Dagnano, che quest'anno ha, con, con tanto successo, ha accolto tantissime rappresentazioni, rappresentazioni teatrali. È un altro spazio di cui può fruire la città e di cui possono fruire le associazioni. Quindi diciamo, un, una, certa, eh, una certa offerta c'è andrà potenziata, questo è compito degli amministratori certamente, ma una certa offerta comunque rimane. Bene, ehm, so che effettivamente eh, ci troviamo sempre di fronte all'amministrazione comunale perché alla fine è sempre lì che gestisce queste cose, ma differentemente per qualsiasi altra eh, esigenza, noi abbiamo sempre degli indoppi, nel senso che se vogliamo fare delle cose eh, ci troviamo sempre di fronte a delle altre location che sono un po' carenti e manca questo, e manca l'agibilità, manca... noi non abbiamo la forza economica come l'ha avuto il museo di poter dire mettiamo a posto noi, noi non ce, fa non ce la possiamo fare a fare questo corso, quindi 
che facciamo come arte? Siamo condannati a, a soccombere? No, non credo. Io vorrei che l'amministrazione comunale potesse gestire degli spazi, ma non per solo per le associazioni, ma anche poter dire che Ostuni è famosa per un museo, per una pinna cattolica che non c'entra con noi, ma almeno si parla di arte, si parla di cultura. Eh, perché gli altri ci stanno sorpassando? Parlo di San Michele Salentino. Eh, eh, piccolo centro, per carità, no? eh, pure c'è il Lieme Sapica importante centro, però il Celli Messapica ha già fatto eh, tanto sull'arte. Ora, Ostuni invece sta andando un po' indietro. Lo Ostuni degli anni 80-90 non c'è più. Perché dobbiamo perdere queste opportunità di cultura eh, eh, di fronte all'arte? Diceva eh, il professore Greco che effettivamente con la Proloco ci sono delle nuove, delle nuove prospettive, questo eh, le vedeva, eh, però sa sempre di fatto che se parliamo di Ostuni come centro troviamo dei limiti, dei limiti sormontabili. Noi abbiamo fatto, e eh, non me ne voglia adesso eh, Francesco Semerano, perché eh, no, insomma, eh, però abbiamo fatto noi oh, mh, moltissime mosse, quindi portiamo la media di tre mosse al mese da gennaio a dicembre tra eh, il Cirignola, il Palazzo Cirignola e il Palazzo Tanzarella. No? Due, piccole, due, piccole mm. realtà, <ride> due piccole realtà una ne abbiamo fatta al comune che è stato il trofeo eh, che sono anche abbastanza seguite sì. <ride> no, no. Sì. Eh, il trofeo città bianca nel chiostro bene, eh, Francesco sa questa problematica il secondo giorno, il giorno successivo all'inaugurazione abbiamo dovuto smontare tutto perché c'erano due matrimoni civili e abbiamo rimontato tutto la sera quindi bloccare una mossa smontarla, rimontarla adesso con l'enorme richiesta che c'è no? perché io so per certo che ci sono tantissime richieste in aumento per quanto riguarda i matrimoni civili l'anno prossimo se io te l'avevo palazzo... fatto allora, Ruggero... c'è gente che si sposa sì, sì. l'anno prossimo c'è gente che si sposa quindi <ride> ne avevamo già parlato di questa problematica sì, sì. più volte e te... insieme avevamo Uh, io ti avevo suggerito magari di fare la mostra o qualcosa su eh, a Santa Maria di Agnano e tu mi, che cosa mi, mi chiede e mi dicesti eh, ma di lì non passa nessuno no 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 no, no non sono stato certo io a dirti questo no. io ti ho detto semplicemente Vabbè, comunque una sì. mostra a Santa Maria di Agnano no, possiamo fare il periodo il nostro eh, il periodo estivo ho eh. detto questo ma non è più però la questione è questa c'è cioè, anche da dire purtroppo che Ancora oggi, non so, forse a Ostuni, tu mi dici che a San Michele eh, ci hanno superato, a, non mi ricordo l'altro, ma a Ceglie ci hanno, a Ceglie ci hanno superato. Sì, sì, è comunque un, una realtà di nicchia, no? la, la, la cultura. Questo non, e io mi impegno sin da oggi a, 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 alla tua istanza a fare in modo che si possa trovare un contenitore che possa accogliere non, non voi ma tutti quelli certo. che di arte vivono certo io non parlo esclusivamente sì, di sì, 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 ma infatti momento, eh, perché l'arte è arte con la A maiuscola certo, però certo. allo stesso tempo volevo chiedere a, a, a Michele eh, eh, il palazzo Tanzarella eh, attualmente si può già fare una programmazione perché mi sa che una programmazione per il 2019 ancora eh, perché non sappiamo un po' come devono andare le cose risulta vero questo eh, se ritorna alla dieta mediterranea se non ritorna alla dieta mediterranea se la gestisce il, sempre l'ente museale eh, io eh, vorrei capire perché per poterci tu sai che noi facciamo una programmazione all'inizio dell'anno così come lo facciamo con il, con il vero, comune vero. così lo facciamo anche con, con il museo noi comunichiamo tutte le date già verso novembre dell'anno precedente no. prima di poter fare una programmazione vorrei sapere un po' come stanno le cose pure. No, siccome immagino che non tutti sappiano dove si trova Palazzo Tanzarella intanto <ride> diciamo che Palazzo Tanzarella è quel palazzo dello <ride> splendido colore rosa antico di fronte al museo quindi esattamente di rimpettaio rispetto al museo archeologico allora il palazzo ha un piano terra e un primo piano il piano terra è da circa un anno e mezzo, due anni gestito dal, dal museo. Il palazzo è di proprietà del comune di Ostuni che gestisce direttamente per il tramite dell'assessorato al turismo il primo piano che quest'anno ha ospitato la bellissima mostra di, di Picasso. Mostra che però termina credo a fine novembre. Il 25 novembre. A fine novembre. Quel primo piano ospitava prima della mostra la fondazione Dieta Mediterranea. Allora 
quello che succederà dopo la mostra non lo so perché non rientra nelle mie competenze eh, per il momento eh, stiamo continuando a tenere la il calendario diciamo così che riguarda il piano di sotto per cui come sai, visto che l'espressione d'arte ci ha già chiesto delle settimane per il 2019, eh, la programmazione continua. È chiaro che c'è un altro aspetto da valutare. Il nostro Consiglio d'amministrazione eh, scadra, scade un po' prima della scadenza elettorale, quindi bisognerà capire se chi verrà dopo di noi, quando verrà e chi verrà dopo di noi, deciderà eventualmente di continuare a gestire quell'area, non gestirla più, farci altro. Diciamo che finché rimane questo consiglio di amministrazione la gestione sarà identica agli altri anni, visto che tra l'altro ha funzionato, considerato che abbiamo pochissime settimane libere certo. durante il corso dell'anno, quindi devo dire la gestione è stata davvero, davvero ottimale, grazie a voi, grazie a tutti quelli che poi si sono susseguiti in, in, quello, in quello spazio, quindi anche per il 2019 la gestione sarà simile, almeno per il, primo piano, per il piano terra. Non so quello che succederà nel il primo piano chiaramente. Quindi il piano terra continuerà ancora a, a poter ospitare mostre. Finché il comune ce lo consentirà, sì, che considerate che ci la, sono, la proprietà, ecco, la proprietà è del, del comune, l'assessore o chi per lui potrebbero anche decidere di dare una destinazione differente all'intero palazzo. Questo chiaramente è nel, pienamente legittimo e nelle cose. Diciamo che al momento non, non, ci, sono non, ci, sono, non ci sono variazioni di, di questo tipo. Ah, di alcuna fa... sorta. Tu hai detto ospitava la, la fondazione dietro il piano. Ospitava vuol dire che c'è. Ospitava inclusi... vuol dire che l'ha ospitata prima finché non c'è stata la mostra di Picasso. Dopo, ah. naturalmente, occupando gli stessi spazi, la fondazione ha dovuto trovare una sede provvisoria. Quindi adesso terminata la, 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 la mostra di Picasso a giorni, no, a fine novembre, bisognerà capire il comune che cosa deciderà di fare, se, eh, se, se riaffidare lo spazio alla fondazione di età mediterranea, se dare una destinazione differente al primo piano, su questo non vi so rispondere perché lo rientra nelle mie competenze. Certo, certo. Quindi la scelta è, sta all'amministrazione comunale? Mm -hmm. Beh, sta all'amministrazione, sta pure i rapporti che io non conosco che esistono tra l'amministrazione e la fondazione. Non conosco gli atti di adesso, di, non so su, su, su che basi la, la fondazione, ma immagino che ci sia un atto che, che stabilisca che la, la, quella è la sede della fondazione. Non, non, adesso non, non conosco nel dettaglio la, la vicenda, so mm -hmm. per, <ride> empiricamente che, che è successo quindi, questo, non, non so che succederà dopo. Però sì, io sì, volevo sì, aggiungere ecco, una fine, cosa fine. in merito alla fondazione. Uh, la fondazione, se non erro, uh, caro presidente, uh, lì ci sono cinque uh, stanze al primo piano e una sola viene occupata diciamo, dalla fondazione, le altre quattro stanze potrebbero essere potrebbero rappresentare un contenitore, ecco, lo lancio così, adesso mi è venuta, eh, potrebbe essere un contenitore delle associazioni che si sono distinte per l'impegno per far crescere eh, diciamo, il turismo a Vesuvio. E quindi anche eh, l'arte se può essere io, una proposta, eh, una noi bella ci, proposta. Eh, ci, ci do, dobbiamo insieme eh, proporre all'amministrazione eh, noi non abbiamo eh, niente no? se la dieta mediterranea deve continuare a fare visto che la viene occupata pochi giorni durante l'anno ed è sempre a me risulta eh, molte volte chiusa perché non sfruttare le altre stanze per questo contenitore di cui parlava prima il presidente Ruggero, questo contenitore culturale di quelle associazioni, per esempio tipo le Proloco che hanno una valenza importantissima nel, eh, in tutto il territorio nazionale, eh, soprattutto nel centro nord le Proloco hanno un'importanza incredibile. Poi, Andiamo in alcuni paesi, soprattutto ad Ostuni, e viene considerata come una qualsiasi altra associazione. E, beh, eh, così come espressioni d'arte, presumo. Per cui noi vogliamo contare di più e, e quindi chiediamo eh, anche che eh, il Comune possa venirci incontro, se vuole, che, eh, il nostro lavoro 
deve continuare in maniera assidua come sta continuando in tutto questo periodo. Non può che trovarmi d'accordo su questa cosa, eh, anche se i nostri sforzi però dovrebbero mirare a far sì che Ussuli potesse avere una vera e propria eh, pinacotica o galleria d'arte. Questo è lo sì, sforzo questo, che noi poniamo. Sì, però è chiaro, una, eh, un punto fermo eh, beh, ma, ci vorrebbe, almeno per chi si ha t- tanto da fare, eh, senza peccare di presunzione, abbiamo stampato poss- anche dei cataloghi espressioni non possiamo pare che per l'arte, almeno per l'arte solo che un ci giorno dire. la settimana in alcuni orari eh, perché eh, noi in ogni momento della giornata chi è libero può f- progettare eh, determinati itinerari eh, che eh, potrebbero agevolare e creare nuove opportunità di lavoro e vi volevo dare un dato statistico eh, quest'anno noi abbiamo avuto una, eh, un pernottamento medio di 4,2 quindi abbiamo avuto in, eh, 100.000 presenze e, eh, no, 100.000 arrivi e 420.000 presenze all'incirca perché è venuto meno diciamo eh, Valtour non ha funzionato a pieno regime e solitamente la Valtour fa mediamente dagli 80 ai 90.000 presenze quindi venendo a mancare un grosso villaggio eh, Ostuni per, perde parecchio in presenze ora questo 4,2 di pernottamento medio se noi lo aumentiamo e lo portiamo anche a 4,5 a 4,6 aumentiamo di eh, una bassissima percentuale diciamo del 10-15% si creerebbero delle nuove opportunità soprattutto per i giovani ci sarebbe più lavoro quindi è un investimento che i comuni devono fare certo anche perché parlando di vari tipi di arte, un, un, un luogo dove possa essere, eh, non dico il contenitore perché questa parola la vedo un po' eh, come se fosse una scatola, come se fosse qualcosa, però diciamo degli spazi dedicati a questi giovani con il confronto con altre persone più, più esperte, ma di qualsiasi settore artistico, eh, si potrebbe portare i giovani a avvicin- avvicinarsi ancora di più alla cultura, all'arte. Quindi fare in modo che Ostuli possa promotore di azioni artistiche e culturali. Questo si potrebbe fare e nella, nelle nostre voglie, nelle nostre, ne, 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 nel, nel nostro, nostro desiderio, nel nostro parliamo cuore, di desiderio, nella nostra anima. non parliamo di sogno perché ancora siamo ancora peggio, ma almeno il desiderio di poter ottenere una cosa del genere con l'aiuto di tantissimi artisti che vivono nelle loro case, nei loro piccoli studi, che non riescono a far vedere quello che sanno fare. Quindi si potrebbe creare delle opportunità, poi l'arte potrebbe essere anche un veicolo, come già è avvenuto in passato, affinché ehm, il, il turista possa fermarsi, possa ammirare le opere, possa anche acquistare. Quindi questo però non dobbiamo eh, anche, neanche escluderlo, perché gli artisti fanno tantissime opere, però non le fanno vedere a nessuno, rimangono lì in casa e ce ne sono tanti che si sono associati con noi proprio per poter uscire fuori, per poter far vedere quello che sanno fare. Sono tantissimi. Eh, questo mi può comportare eh, Luigi Casale, eh, non so su questo argomento può dire qualche cosa, perché, eh, anche perché stasera ad esempio stavamo qui in radio, c'è stata una telefonata che mi è arrivata, e eh, eh, anzi vorrei tanto salutare la signora Anna eh, che ci ha chiamato da Lecce perché voleva sapere cosa facciamo, perché questa associazione è molto presente nel web. Quindi un saluto alla, alla signora Anna. Eh, per averci contattato e speriamo di poterla avere qui già o Ostuni per la prossima manifestazione che faremo, quindi Natale in arte. Luigi, ehm... no, io volevo fare una domanda, visto che c'è qui il consigliere Semerano, cioè il, per quanto riguarda il palazzo, il palazzo San Francesco, no? per quanto riguarda quella sede, eh, esiste già un progetto di utilizzazione dei locali inerenti a questo contenitore per la parte superiore oppure è ancora tutto in alto ma la, la, la parte superiore che sì, vabbè, dove ci sono gli ex uffici dove ci sono ah, le, la parte dove inferiore sono, sì, sì dove esatto sì del no, palazzo no, no. all'interno del palazzo no no no, no ancora no ma non il chiostro dicevo è la parte dove adesso ci sono dove c'è la, tutta l'attività comunale dove c'è la e quindi no, la sala consigliare, la consigliare gli, gli, altri, gli altri uffici. Eh, quello rimarrà, comunque sia la sede del comune di Ostuni. 
Non... Ma anche tutti gli altri locali attivi cioè, verranno... Quelli del chiostro? Quelli... No, sì, eh, no ma il piano chiostro. superiore non ha subito sì, quello... nessuna variazione. Se, eh, quindi, parliamo io... di, 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 di spazi eh, diciamo che eh, possono essere fruibili, sono quelli del chiostro, quindi, quella del, eh, piano, del piano terreno, ma no, no al, piano, al piano superiore rimane ah, tutto come... Sì, 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 no, 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 no. E quindi Beh, per, sicuramente, il piano, per il piano terreno eh, per il piano terreno sicuramente anche questo è stato oggetto no, di discussione e di ehm, come dire abbiamo parlato con, con Ruggero proprio per ip ipotesi future che possono essere più o meno vagliate insieme anche su, su quale destinazione dare a, quelle, a quei locali che al momento sono come dire sono, sono vuoti però vedremo insieme magari eh, i primi del prossimo anno cosa, a cosa attribuire quelle, quegli spazi però il primo piano no, il primo piano rimane sempre adibito ad uffici e alla sala consigliare sì. bene siamo quasi nelle fasi conclusive perché gli spazi che noi abbiamo sono solo 45 minuti e già il nostro caro Andrea ci sta segnalando che stiamo già sforando eh, quindi volevo chiedere in modo particolare al professore Grigo che è il presidente della Proloco su Marina volevo chiedere eh, in base a tutto questo discorso che si è fatto gli ideali le, le, eh, le, le intenzioni che ha la Proloco per quanto riguarda la diffusione artistica perché so che nei progetti ce ne sono tantissimi eh, con quello che ci siamo detti adesso cosa, ehm, cosa potrebbe secondo lui adesso primo acchito così senza un'analisi uh, un più dettagliata poter venire fuori uh, per aiutare l'arte ad, ad emergere ancora di più Beh, eh, nelle, nelle però le chiedo in... un po' di eh, perché lui fa segno a me <ride> no, eh, intanto <ride> volevo evidenziare un aspetto molto importante l'arte e cultura insieme producono il 30% del fatturato globale del turismo. Ecco il motivo per cui la Proloco ci tiene tantissimo al discorso dell'arte, perché il 30% del fatturato è eh, diciamo una percentuale abbastanza elevata e quindi molto si può fare ancora, addirittura eh, si spera di arrivare al 40% arte e cultura. Quindi il turista è spinto non solo dal posto da vedere ma anche da una motivazione e molto spesso può essere una motivazione di arte e di cultura eh, io eh, volevo eh, anche cercare di avere il, eh, che voi eh, ci fo che, eh, mirasse anche, eh, ad un certo binomio fra arte e gusto in parecchie città eh, c'è il discorso enogastronomica, eh, enogastronomico con il discorso dell'arte. Dell in parecchie aziende eh, l'aperitivo con gusto, quindi dove l'artista va a spiegare le sue opere, del perché ha fatto queste opere, quindi mentre si sorseggia per esempio in un bar del paese magari ammirare delle opere di artisti giovani di artisti quindi e ad esempio mi risulta proprio lo stavo leggendo l'altro giorno sulla Repubblica che la cantina Antinore che è una delle più importanti diciamo cantine italiane addirittura ha aperto la propria cantina agli artisti del posto eh, agli artisti eh, eh, anche stranieri e eh, fa degli aperitivi eh, eh, cerca di far degustare i propri vini unendo sia il vino Arte sia eh, all'arte e quindi mentre uno assaggia un determinato vino eh, vede l'opera e quindi il sapore eh, viene più evidenziato sì, <ride> sì molto certo, quindi certo. possiamo pensare anche ci eh, ecco, noi dobbiamo mirare a far aumentare quel pernottamento medio di 4,2 vengono 100.000 turisti 
eh, fanno un pernottamento, eh, ci sono 420.000 presenze, bene, li dobbiamo portare minimo nel 2019 a 450.000. Noi siamo con voi, con la... eh, quindi <ride> dobbiamo <ride> mirare in sinergia con le associazioni, cioè. dobbiamo avere questo obiettivo Ma di la arrivare quantomeno, eh, guardate le presenze di Carovigno, eh, devo dire, sono state superiori alle nostre. Certo è vero poi c'è un discorso Vabbè, di parecchi, Carovigno c'è sì, il discorso, c'è il mare, discorso. Mare, c'è solo sì, che sì, lì sì. non pagano Uh, l'imposta e quindi giorni. probabilmente uh, non è ci arriva non Maria Resort che ma non credo che sia lei uno che possa cambiare uh, caro Vigno c'è già arriva Marina Resort che forse farà non so quanti, quanti, quanti sì, posti eh, come la nostra Valtour che fa da sola eh. 90.000 eh, vabbè, però in quest'anno come vi ho detto è stato, è stato, eh, sì, è stato intorno a 60.000 penso mm. dovrebbe più o meno 50-60 Michele Conte <ride> Michele, cosa diresti per chiudere questa trasmissione perché siamo eh, in fase conclusiva vediamo di oh, eh, ascoltavo con attenzione il professore Greco perché snocciola sempre dei dati molto molto interessanti un po' il, il suo lavoro e mh, potrei dire che noi abbiamo nel nostro piccolissimo contribuito ad aumentare le presenze considerando che nel 2015 c'erano circa 9.000 visitatori presso i nostri siti, lo scorso anno ce ne sono state 23.000, eh, quest'anno siamo in ulteriore crescita. Eh, questo ci ha permesso, diciamo così, a parità di contributo, eh, ci ha permesso di fare degli investimenti, per esempio gli investimenti sul parco, il rifacimento dell'impianto di illuminazione, l'adeguamento del teatro e quindi ci ha permesso di rendere ulteriormente fruibile questo nuovo spazio no? nel parco di Santa Maria Regnano, ci ha permesso di fare altre cose all'interno del museo, per esempio il restauro di una tela, ma t- tantissime altre attività come quelle per esempio di promozione. Eh, siamo reduci da Pestum, dove siamo stati presenti lo scorso fine settimana, ma siamo andati anche a Firenze, siamo stati un po' in giro proprio per far conoscere eh, una bellezza che è brutto dirlo, ma eh, è, comincia ad essere parecchio nota eh, dopo i 100 km da Osturi e ancora eh, assai poco nota al, anche agli ostunesi che hanno cominciato a conoscerla negli ultimi anni, ma è un lavoro che deve continuare. Eh, dico sempre non ci si può adagiare sugli allori per il semplice fatto che ciascuno di noi riceve ogni giorno un bombardamento di informazioni per cui bisogna continuare a bombardare nel senso che dobbiamo farlo anche noi e non smettere di far conoscere questi beni anche agli stessi ostunesi residenti che spesso sono il tramite eh, tramite per i turisti, per gli amici per poi portare ulteriori turisti o visitatori per esempio nei siti. Diciamo che siamo soddisfatti in generale del, del lavoro svolto, sicuramente come si dice, okay. avremmo potuto fare di più eh, avremmo questo potuto sempre, migliorare, si sempre, questo eh. si dice ma è, è, così, è così, ci sono stati commessi così. sicuramente degli errori eccetera però diciamo che tendenzialmente abbiamo cercato di dare alla città quel contributo che rientrava in quelle che sono le nostre competenze Francesco, la battuta finale vuoi tu? Allora, prendo oggi e questa sera l'impegno con tutti voi di, eh, in maniera sinergica con tutte le associazioni, anche con il professore Greco, di poterci vedere a stretto giro per poter poi mettere sul tavolo una programmazione del 2019 che possa essere confacente alle esigenze di voi, di voi tutti. Eh, Luigi. Beh, io non Siamo ho in chiusura, non altro, no, ma ho visto, ho sentito tutto quello che, che hanno detto, mi sembra che abbiamo concluso molto bene, quindi dobbiamo essere soddisfatti di quello che è uscito fuori da questa bellissima, da questo incontro così anche significativo sotto un aspetto diciamo, generale. Non ho altro da aggiungere. Io vorrei dire solamente una cosina, perché mi, okay. mentre loro parlano mi vengono dei flash nella mente che potrebbero essere delle idee delle proposte, no? abbiamo la via dell'olio, si potrebbe fare la via dell'arte, abbiamo e creare proprio un percorso diciamo, artistico in Ostuni, bisogna abituare le nuove generazioni a diventare più creativi, Bravissima. siamo arrivati Bravissima. al punto di dover inventarci bisogna il lavoro, abituare. Bra- sì. siamo in una forte recessione, quindi bisogna cominciare a coltivare questo, quindi allenare lo sguardo dei giovani all'amore e all'arte eh, per l'arte, l'arte e il gusto, eh, l'arte e la lettura anche no, di un buon libro, cioè unire tutte queste arti e queste culture insieme, anche l'artigianato, 
e noi sappiamo che i cambiamenti servono tanti anni perché possono avvenire certo. anche dieci anni quindi se non cominciamo da ora e eh, cominciare a farlo piano piano e proiettarlo anche come una politica lavorativa cioè imprenditoriale del comune di Ustuli dare la possibilità di lavoro nel futuro tramite queste opportunità artistiche culturali e artigiane di creare lavoro per i nostri ragazzi o quantomeno di poter avere eh, l'inventiva di poterselo generare da se stessi cioè sviluppare questa mentalità creativa nei giovani eh, ce l'abbiamo tutti oggi eh, bisogna stimolarla ancora di più quindi se non li abituiamo non possiamo arrivare anche a questo risultato una mia opinione vediamo se <ride> mi stava um, adesso c'è un flash uh, il grande nostro presidente del museo ha, diciamo c'è la collaborazione col museo di Ocesano ma anche il museo del gusto visto che stiamo parlando di museo e abbiamo anche Palazzo Tanzarella sopra con la dieta mediterranea beh eh, adesso eh, probabilmente avrai un impegno più ti è venuto in idea eh, crea anche <ride> il museo del gusto e dell'alimentazione e così facciamo riscoprire le nostre tradizioni culturali le orecchie come si fanno le orecchie perché il turista potrebbe essere molto attratto a fare anche un corso su come si fanno le orecchiette e quindi cercare di eh, trasmettere alle future generazioni le nostre tradizioni nel migliore modo possibile. Bene, adesso siamo arrivati proprio alla fine, non ho manco io il tempo di poter salutare, quindi dico semplicemente alla prossima, ci vedremo tra 15 giorni di martedì, sempre alle 19 su questa emittente. Grazie a tutti per averci eh, ascoltato. Sì, se vogliamo dire subito della corrida sabato 1. Ah uno. sì, sabato, sabato 1, questo credo che sia concesso, perché in collaborazione con Radio, eh, in collaborazione con Radio Suni <ride> stiamo portando, stiamo, uh, stiamo, uh, ci sarà un bellissimo evento che si fa nella, uh, nella chiesa della Madonna del Pozzo, ci sarà la corrida sunese dove ci sono 25 persone che si vorranno esibire e essere sottoposti ai fischietti, alle pentole, a tutto pur di farsi ascoltare spero solo che rimangano nelle nostre mani e non che un bordino bene, grazie a tutti, arrivederci grazie.